三轮竞演将会有三位姐姐告别乘风破浪的舞台。对于我来说，应该就是看到一个更好的自己，让大家看到我的进步，我真的已经很满足了。唯一的遗憾就是没有机会再在这个舞台上唱歌了。接下来马上开启第二季公演总决赛，队长就将带领大家向着总决赛全力冲刺。你可以在这个里面，然后有一个独白的部分。哇！要做队长，往前冲。退缩了的话，第一步就已经输了。希望看到我们姐姐不同的一面。歌词啊，气氛呢、啊，是和气的，哪有的？大波口唱，每一滴汗水，最后能够堆积出这么多自信，我不会再崩溃了。就是一次一次看到自己的进步，他就有信心了。《乘风破浪的姐姐》第二季独家冠名“经典有机奶”，有机生活我定义，喝口经典超有机。《乘风破浪的姐姐》第二季首席合作伙伴，美团优选，便宜有好货，姐姐超会过。《乘风破浪的姐姐》第二季官方合作伙伴 ，vivo S9 系列，姐姐记录官，照亮我的美。《乘风破浪的姐姐》第二季官方合作伙伴，唯品会，春天买新衣就上唯品会，三折超值。《乘风破浪的姐姐》第二季官方合作伙伴，有道精品课，有道精品课，老师就是好。《乘风破浪的姐姐》第二季官方合作伙伴，思维师，海外自然营养品，思维师越吃越美。《乘风破浪的姐姐》第二季官方合作伙伴，立式，肌肤留香，秀发柔亮，姐姐美不可挡。《乘风破浪的姐姐》第二季官方合作伙伴，豌豆思维，学思维上豌豆，孩子爱学爱思考。《乘风破浪的姐姐》第二季官方合作伙伴，德福，《乘风破浪看姐姐》，一块丝滑想德福。加入芒果 TV 会员，每周五中午十二点抢先看《乘风破浪的姐姐》第二季及定制衍生《姐姐解解压》，每周六中午十二点会员尊享 Plus 版，超多精彩内容，快来解锁吧！海外用户可以通过芒果 TV 国际版 APP Mango TV 同步收看。原班的心情，小强呢？人都不见了，他们去哪儿了？他们去哪儿了？你还没有上车，等一下，那儿那儿那儿，跟你们这些人旅游太危险了，哈哈哈都没有发现，哎呀，好可怜哦，对不起啊，对不起、啊，我发现你的，我发现你的，然后他又开回来，发生了什么？
笑>你的凳子过来了，这儿都没看。<笑>走走走走走走走走走，耐心哦。请所有成员前往大训练室，即将发布第五赛段训练考核规则。好，各位姐姐，本次考核形式单人唱跳考核将选取五人公演曲目中的三十秒唱跳段落，进行五轮的一对一比拼。好。然后我身旁现在有两组信封，每组信封当中都会有一到五的数字，抽到相同数字的姐姐会自动匹配为对手，同时数字也代表着训练考核的出场顺序。我有种预感，我又跟菲儿一对。哈哈哈哈哈！你们有预感？预感。好吗？接下来我把这几个信封交给姐姐们。来，姐姐，这是你们组的。好，来，来抽抽抽，看看跟谁一 v 一。不敢就跟我试一个吧，随便吧，送一个吧，随便吧，随便，我抽一个，我看不见。嗯，多少都有一些紧张，因为我觉得周笔畅他们组个个都很厉害，害怕抽到比比和陈琳吧。我们俩都是那种心态贼好的那种。我对小考还是比较自信的，就算是我碰见比比和张晨玲，我也是这么上。担心小霞吧，他说这是他学过最难的一首。其实一开始伸向的是比格卡，他是脑子一瞬间，莫名的哎，上面这张吧。谁是五号？谁是五号？我们俩吗？谁是五号？我们俩吗？我们俩吗？我昨天我就说。一下，咱们刚刚抽签的结果，拿到数字一的姐姐，请站起来，你们将进行第一轮出场对决。好，佳佳姐和吕一杰，蒋路霞，你是知道吕一的实力的，对不对？<笑>我不会手下留情啊，我根本不害怕。<笑>好，接下来请拿到数字二的姐姐站起来。接下来，请拿到数字三的姐姐站起来。特别好，小云特别好。菲儿，你为什么要跟我对视？也太精彩了吧！接下来，请抽到数字四的两位姐姐站起来。哇！队长对队长是不是？可以的吧？可以了吧？太神了！抽到数字五的两位姐姐也起立。谢谢，走着。哎哎哎呀！哎，太巧了。哈哈哈哈我还是有点紧张
，周笔畅真的是太强了。刷牙啊！再讲吧。对于周笔畅来说，学武巨快无比，但是我就会记不住动作的这个难。日不落他那个动作都是很很蹩脚的，但是他那个舞就是要蹩脚，走路也要蹩脚。那平时我走路就顺拐他，可是他不是顺拐那劲儿，太难拿了。大大大大大大大，大，他就是扭屁股，大大大大大大大，哎哎对，啊一个包两个包三个包，一个包两个包三个包，对对，一个包两两个包三个包，你看一个包两个包三个包，你看，就是一个包两个包三个包，一个包两个包三个包，对。我一直想着那个挎包那地方，挎包，挎包，挎挎包。想半天就是是顺拐这个哈，我不会再崩溃了。虽然说周笔畅很厉害，但是呢，我真的不惧怕了。经过这个一二三四功之后，我就发现，不管你会和不会，你只要肯大运动量的锻炼，大运动量的排练。你终归有一些成果。舞蹈确实不是娜姐的强项嘛，但是我觉得四公然后给了她很大的自信吧，她进步过很多很多。怕输吗？就抽到那一刻。不怕输啊。<笑>一 v 一 battle， 我觉得一点都不陌生，所以我心里没有那么紧张。但是我们这支舞。特别的难，啊，太难了！来，你们每一次的这个头啊，不要甩的完全右边，就一点点就好了。这啥呀？你看，你现在是。那个节奏要蹦，同时，不对，蹦，同时。反正他真不会了，瑶瑶，我就这样吗？没事啊，小姐，我带你再练啊。我咋的了？我到底什么问题？你要告诉我。刚接触的时候，我非常的吃力。这个舞蹈的舞种，就是我没有接触过的，所以一开始我是有点懵，有点慌。那我的对待自己成长的方式就是不停的练习，尽自己的可能在小考上表现的好，尊重对手，所以我就必须拿出最好的状态。我说实话啊，其实我不害怕的一 v 一，因为我有两轮没有小考了，我一直觉得那个破浪组的那个一 v 一还蛮好玩的。然后蒋如霞有自己的一个特色在里面，但我觉得我正常发挥应该没有问题。对，我觉得小考就是一种挑战呀，啊，而且是很好玩的一个挑战。对于我来说，我是不太害怕小考。我的爱无言。哒哒哒哒，蹦啪咚。跟陈琳一起跳，就是有一个对战，也觉得挺开心，因为他是我上一次的队长。我也没有把他们当对手，就觉得大家是一起。在为这个小考非常用心准备的同类<笑>，注意表情，放松一点。其实菲儿的能力就是很强，我就是练吧、唱吧，尽量发挥到自己的极致，完美的去完成它就好。我的日不落的想念，并不是说，哎，我上一次输给你，这一次我一定要赢你，我没有这样的想法。我需要赢的是我自己。我能跟吉克在一起 PK， 我还挺开心的。虽然对手很强，但是因为对手强了，你跟这样的对手去竞技，你会更加开心。其实到最后就是自己跟自己的
，持久战、耐力战。希望自己能以很好、很积极的一个状态，在第五宫是一个漂亮的 ending pose。第五赛段训练考核现在开始，请所有姐姐前往大训练室。走，保持一个好心态。啊！呼，休息一下，喝一口经典有机纯牛奶。老师来了，我的妈呀！完了，他们来了。老师来了。各位姐姐们好，我们的训练考核马上就要开始了。本次考试形式为两个组合的单人一对一唱跳对战。首先有请的是第一轮考核的蒋露霞姐姐和吕一姐姐。我就上吧，接下来上完，这赶快完事儿。加油，小霞！好，谢谢。来冥想一下，来。哎。好。越接近，照见你。谁能，谁能为？谁能，谁能为？谁能？谁谁谁谁能？我听见了，我听见。谁能，谁能为？是北京大学 college 的。我先说那个蒋露霞姐姐，刚才你在跳舞的时候，其实你的那个反送掉了，但是一直没有影响。我觉得这个是一个特别专业的表现、嗯，特别专业，特别好，进步了很多，真的进步了很多，心满意足了，心满意足。然后吕姐姐的整个表演呢是非常非常完美的，真的。而且动作非常干净，我觉得是非常非常棒的，太棒了。在演唱部分 ，Shadow 的节奏的把控要特别准确。呃，陆霞姐姐这个节奏还挺好的。谢谢，我谢谢谢。李毅姐姐是整体都很好，音准包括节奏都很准的。好，第一轮对战获胜的是吕一姐姐。很好，非常好，非常好。好，那接下来第二轮的对战，杨丞琳姐姐和王鸥姐姐。我先，我我怕我，我怕忘记。变成一张卷里，谁能谁能为你？谁能谁能为谁能？谁谁谁谁能？我脱下了光阴。谁能谁能为？谁能谁能为谁能？谁谁谁谁能？为世界去掩盖着，潮起的浪已经飞成我被吹起的风，还有多久才能飞离我呢？还穿着许多
用心交换时光的温暖，我怎么还没变成我？完美，好。我要送你日不落的双眼，祈求代表爱的明信片。我要送你日不落的想念，只能把世界走遍。你就是晴天，你就是晴天，我的爱未变。哦，不落的想念，为啊，爱未变。好，谢谢谢谢王鸥姐姐，辛苦。是就那一刹那吗？突然间懵了，摆 pose 对了。没事没事没事，您要最后不收尾是错的，收了是对的，对，直接收。哪个？呃，王鸥姐姐有点遗憾，后边因为动作影响嘛，忘了一点儿。然后程琳姐姐比较好的是气息的平稳，我在耳机里完全听不到特别多的大喘气的声音。然后秦磊姐姐呢，表情特别好，说放自如，而且有一点特别厉害，卡点特别好。呃，王傲姐姐有些失误忘记了，但我说实话，我特别喜欢你的发力，尤其是挥拳那个动作是特别有力量的，哒哒哒哒，轰咔，这个动作。对对，好的好的，特别好。就是我希望，就是说你们到正式演出的时候，嗯，可以掌握到这种的力量，因为这种力量是很有爆发力的。辛苦了，谢谢。谢谢老师，谢谢。第二组对决的姐姐当中，杨丞琳姐姐获得了胜利。好，那接下来我们是有请第三组陈小云姐姐对战李菲儿姐姐。说简单不，赢了再下来吧，来吧。好，菲儿姐姐先请。我是从头参加到尾的那个人。加油！从头到尾一 v 一的人。OK。我要送。对不起。可以再来一遍吗？我要送你日不落的爱恋，今天真心把世界走遍。你就是今天，你就是今天，我的爱未变。我、哦哦、不老的想念，飞在你身边，我的爱未变。哇哦哇哇哦！对不起，对不起，可以了，没事儿，没事儿，没事儿，没事儿。对不起，哈哈哈哈哈，一点事儿没有。抽死我自己得了，不抽不抽。月球映照着你 ，shadow shadow 微服你 ，shadow shadow 微 shadow， 谢谢谢谢 shadow。为世界巨眼盖着，超级电脑运行推算，我被拆解的外壳，还要多久才能飞离我呢？我追着时钟，心跳快失控了，我呢？我怎么还没变成我？啊！哦，特别棒，特别棒。好，我先说一下李菲尔，刚才很明显的，前面那段是失误的。当你出来考核的时候，其实跟你演出一样，但你出来的时候一定要准备好，不要太慌张。然后，小云姐。其实你跳这段动作，嗯，对你来说不太合适的。你这一段动作，它是要很有 power 的。嗯，好。演唱的部分就是菲儿姐姐有点可惜，小云姐姐是问题在节奏上。好，谢谢老师。第三轮胜出的是。陈小云姐姐，打了，打了，我不知道，我呢？
，不用想了。我就特别的理解他，多少都有一些紧张和杂念，就是不想要给我们队丢分。但是呢，我是很快就消化这个了。我就一直在想呢，我不能再继续垮了，必须可以，必须可以。那现在也为大家来公布一下，现在周笔畅姐姐组和那英姐姐组的对战情况。获胜的情况是二比一。我们后面还有两轮的对战，那接下来我们进行的是第四轮的对战，有请周笔畅姐姐和那英姐姐。来，张张上，换个先，换个先，啊，来，我觉得没有什么完不成的，我就一直在提醒自己不能放弃，你自己。要做的非常的好，那没准我们组还有点机会。想练爱练，放松，好，开始。我要送你一部落的想念，记住爱人爱的明信片。我要送你一部落。把世界走遍，你就是今天，你就是今天，我的爱无眠。哦哦，部落的想念，陪在你身边，我的爱无眠。辛苦大英姐姐，谢谢。哇，简直了，完美，完美，完美，一点点错哈，一点点看不出来。就我觉得娜姐在这一次小考，然后这一天的时间里面跳成这样，我觉得她进步很多很多。但是、呃、我们不强吗？担心倒不担心了。这个加油！我当然要积极的应战。我对我的是非常有信心的。我们自己的舞台都是最好的，来吧。别求你，求求你 ，shadow shadow wait for me，shadow shadow wait shadow 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 shadow。为此结局演个结果，早起电脑已经退房，我被擦肩的花朵，还有多久才能飞离我呢？还揣着时钟，心跳快失控了，我呢？我怎么还没变成我？可以吧？可以。我就一句话。我都接受。<笑>记住歌词就行。加了一句。哦，一定改。那英姐。啊。完成的不错啊，啊，全都完成下来了。可以。但是还是有些问题存在，就是整个舞蹈下来的用力比较太平均了。好，那比比，包括力度啊、点啊、表情啊各方面要做得很好，还是完成的不错的。嗯，在第四轮对战环节，胜出的姐姐是周笔畅姐姐。好，好的，谢谢，谢谢，谢谢，不错，我们今天这个很难唱，他那个节奏，啊。那现在进行第五轮的对战，我们有请吉克俊逸姐姐和胡静姐姐。谁老谁先来？谁老谁先来？有人加油，静姐！加油，静姐！加油！我要送你日不落的想念，记住代表爱的明信片。我要送你日不落的想念，今天真心把世界走遍。你就是今天，你就是今天，我不是今天。哦哦哦，不落的想念陪在你身边，我的爱不变。哦哦哦哦哦。妈妈哭，妈妈哭。
一九，你想这里，山上山的位置里，山头山的山，山山山的山头。就才能飞离我呢？而这是初心的爱，说到了我呢？我怎么还没变成我？好的，啊！干干净干净利落，漂亮。奇克，说实话，这套舞蹈的表现对你来说是有点吃力的，但我觉得你应该可以做到的，好不好？胡晶姐姐。你的动作出来的感觉还是有点拖泥带水，反正差别就是在歌词上。静姐小小的忘了一句。好，在第五轮当中获胜的是吉克俊逸姐姐，恭喜。哎，谢谢。那经过刚刚我们五轮的训练考核的比拼，获胜的组就是周笔畅姐姐组。也恭喜我们周笔畅姐姐组将会在总决赛公演第三轮七人组合表演当中获得额外三十秒的拉票时长。好的，各位姐姐，接下来我们要进行的是总决赛出场顺序的抽签环节。在我旁边的这个经典奶箱当中，有两个品牌签，分别是每二百五十毫升就有二点二克 A 二贝塔酪蛋白和中欧有机双认证。那本次总决赛三轮表演的出场先后顺序就藏在两个品牌签当中。我们现在请两位队长前来抽取。好。一人抽一个就可以，然后展示给大家看一下。行，对，是的，给姐姐们看看，分别是一号和二号。好，谢谢两位队长，谢谢。两位队长请坐，为大家来公布一下，刚刚周笔畅姐姐抽中的每二百五十毫升就有二点二五克 A 二贝塔酪蛋白是一号，也就是说我们周笔畅姐姐组在总决赛三轮表演当中先出场。好，那接下来是那英姐姐抽中的中欧有机双认证是二号。也就是说，我们那英姐姐组在总决赛的三轮表演当中是后出场。那最后，陪伴姐姐们一路的经典有机奶，见证了姐姐们这一路的劈波斩浪。现在我提议，举起咱们首发上市，每瓶有二点二五克 A 二贝塔酪蛋白的经典有机 A 二纯牛奶，预祝各位姐姐们的总决赛旗开得胜，旗开得胜，准备，演出成功，再次谢谢各位姐姐。歌手，加油，加油，加油！集体，集体，加油！好，再次感谢各位姐姐，我们总决赛见，加油！好，谢谢小齐，谢谢。一下轻松了，我们去最后一次 party， 哇，太开心了！摇摇摇红包，下载美团优选 APP， 每周五晚摇一摇最高二零二元大红包等着你哦！乘风破浪的姐姐第二季独家冠名经典有机奶，有机生活我定义，喝口经典超有机。乘风破浪的姐姐第二季指定产品护舒宝液体卫生巾，一吸繁琐海量，无感超乎想象。乘风破浪的姐姐第二季指定产品小刀电动车，酷飒姐姐都爱骑，劲儿大省电跑得远。乘风破浪的姐姐第二季指定产品美的无风感智能空调，智能空调选美的姐姐都用。无风感，乘风破浪的姐姐第二季指定产品，金龙鱼一比一比一，全球营养专家推荐。乘风破浪的姐姐第二季指定产品，纽西之谜，自然而然，美出强大。乘风破浪的姐姐第二季指定产品，美赞臣蓝针，黄金乳铁蛋白，给宝宝非凡保护力。欢迎来到破浪组大本营，我的老家。我们终于回来了！哎呀，真的又回来了！这是我最初的家、哦！我的妈呀！喝奶吗，同学们？这个奶太好喝了！这款经典 A 二贝塔酪蛋白有机纯牛奶，奶源好，奶味纯正，一点也不腻，真的是好喝。嗨，陈丽，哎，你好，哎呀，你好，你好，亲爱的们。<笑>我刚看到你说，哎呦，哥哥你穿的好漂亮啊！<笑>我喜欢你这个衣服，我咋以前不这么穿呢？以前都只顾着练习了。你看嘛，就是说到快结束的时候才找回了自我，找到了方向，然后一回头结束了。<笑>我就是这样的。<笑>
朋友女好中意你，咁靓嘅女仔妹啊！你就是晴天，我的爱未眠。欢迎光临，娜姐，娜姐，这是一个大宅子，好帅，好帅，还没来过。姐，这是破浪，他来我们家也带瓜子。你你真的是每一次做客都要带瓜子，怕死吗？娜姐，快快快！哎，我们现在还差谁呀、啊？没来。呃，欧姐跟那个那个吉科，好像有点工作。对，姐姐都买。哎，哎，好快呀，大侠子。姐姐们晚上好，欢迎参加《乘风破浪姐姐》第二季总决赛前的最后一次聚会。最后一次聚会。尽情享受这个完全属于你们的夜晚。哦，寻找四位宝藏姐姐，请自荐或互相推荐候选人，通过内部投票选出获奖者。最强干饭人，最,最这个是谁？是谁？这还用问吗？这还还用问吗？对呀、啊，吉克吗？肯定是你呀、啊！他是我呀，<笑>我以为是吉克，我以为是吉克。他一盒米饭都能吃了他，他不是一盒姐两盒。我这两盒一次吃过两盒，就被他发现。<笑>但是我老听到比比说走干饭，我<笑>干饭干饭干饭干饭干饭干饭干饭干饭。好了，拜拜。没空讲话。这谁的？比比，你这个也百口莫辩，<笑>太可爱了。我觉得我才是，我是我就是干主食啊。对。<笑>那好，那最佳饭桶是谁呢？<笑>我我让给比比。我我。你你要记得，在你的人生当中，我让一个很大的奖项。<笑>您在《乘风破浪的姐姐》第二季中表现优秀，被评为最强干饭人，起立！哎呦喂！当当当当当当当当当当当当当当当当当当当！谢谢大家，说一下感言。我呸！继续当一个饭桶，你要继续当一个饭桶。Next， 大潘。凡尔赛大奖，这还用说吗？我从来都不知道什么是叫皱纹。真的长皱纹了，这以前都不知道什么叫皱纹。现在我我深深的知道了，真的，现在长好多。感官姐太可爱，深深的知道，都是形容词。<笑>我我自己看了那个真人秀，我也觉得，哎呀，你太，你太爱堆砌了，就。鸟语花香，是鸟语花香。要颁奖了是吗？颁奖，颁奖，起立，起立。这个是我就是领过最特别的奖，既然都已经凡尔赛了，那我就从这边一圈过去四个字好吗？娜姐开始，我觉得娜姐大气雍容，嗯，可以吗？你可以说大气雍容，<笑>你雍容个鬼啊！你还雍容啊？我我觉得吕一吕一是高挑有趣，挑，那我觉得彤彤是。乖巧飒爽，谢谢姐姐。啊、哦，静静，我觉得是优雅顽皮。我觉得脖子是美丽迷人。好、啊，主要是落落大方。这是方脸吗 ？No。<笑>大的方，就是你很大气。谢谢。我觉得大侠是英姿飒爽。陈林是清脆又热辣，清脆是什么意思？<笑>做你
你啦啦。我觉得小云是白皙朦胧的，朦胧。我觉得我们队长那个是有型有款，有型有款。那我来，对，像玫瑰一样，我觉得她真的是美丽迷人。她是美丽迷人，你是迷人美丽。形<笑>容<笑>姐姐，我已经词穷了，谢谢，谢谢。好，下一个奖，欢乐喜剧人，欢乐喜剧人娜姐，娜姐，娜姐，我，我毫无抗拒的就接受了。好呀，红辣的红辣的，我们就这样。<笑>夏天夏天夏天，你呀，真的好诡异。哈哈哈哈哈。哒哒哒滴，哒哒哒滴，来呀来呀，好不好？太可怕了，垃圾。别在那儿拍了。当当当当当当当当当当当。直接颁奖，要颁了吗？来呀！呜呜，要颁了吗？对，直接颁，直接颁。对，欢乐喜剧人，那行。谢谢，实至名归。获奖感，我觉得，我觉得我是当之无愧的欢乐喜剧人。耶！希望。如果我们这季散了之后，在任何一个角落，当大家跟我相遇的时候，我还会给你们带去快乐。哦，武林高手，武林高手，小啥喽？没没没没没没没有，不是不是不是，你要应该改个武术的武，是武术的武。对，来翻一个，小夏。不要整，不要整，不要整，不要整！我太开心了，我今天不知道怎么了，咋了？晚上不用练了，对吧？好兴奋！你不要再吓我们了，我会好好保护自己，然后让自己在安全健康的情况下完成各种高难度。好，谢谢。姐姐姐们，我来了！啊，姐，我是一个很爱讲。哇，又是手凉的，你绝对是豪华臃肿型的人。八十二天了，我真的八十二天了，真的假的？聚会即将进入尾声，乘风破浪之旅也将完结。哎呀妈呀！他说这完结真是哈、啊，姐姐们会继续踏上人生，各自精彩。再次再次见面的缘分无法预测。哎呀，越往下说越难受。你来说，不说了。哦，视频。哇！好，来来来，一路一路一路。哎，这是我那时候拍的那个。斯坦来了，斯坦。好后悔没有一个一个抓的清晰一点。很快哦。视频。开了开了开了开得见看得见。我发群里我发群里。我去那儿。哎呦好美啊好美啊！太美了。不行我一定要拍到。这怎么突然黑了？这突然黑了。突然黑了，突然黑了，哎，看得见，看得见，好美啊，好美啊，好美啊！这是我们初次见面的时候，大家不熟，然后那天巨冷无比、嗯，我就记得那天特别清楚，那么晚了，然后一直要拍对面对视，嗯、对，就是那个、这个凡尔赛啊，他特别可怕，<笑>这个凡尔赛、嗯，他就一直坐在我对面，<笑>然后呢，他就就一直这样的，他这样的，他这。<笑><笑>我当时就是先说，小兔崽子，他他还说话，娜姐，娜姐，我一直这样，你说我太像了，怎么才能度过那么漫长的对视？你看就是长刚姐的眼睛，真的真的，我对。真我就记得那天最把头那个是我。要拍对面对视，我当时一看他跟我挑逗上了
他一动吧，我就想笑，然后呢又不能笑，然后我当时就心里想的，你赶紧给我闭嘴吧。<笑>太狠了！哎，你们怎么忘了贾青了？这是啊，就我跟他。是啊，就我跟他嘛。哎呦，我勒个妈呀！您就再再重温一下贾青吧。很珍贵的视频。来吧，放吧，放照片吧。不敢抢。哦，哇，是拉筋吗？你们在拉筋吗？我们早上晨练。啊、哦，刚好那天天气好。那天好久没有出太阳长沙。对。啊哈哈！罗军。哎呦，哇！那是谁？这姿势也太另类了吧。我像个假人，这是我拍的，修笔唱，哈哈哈哈最强，最强干菜女人，哎哎，我怎么觉得，我怎么觉得周笔畅，你们特别像儿童啊？这，娜姐欢乐喜剧人的本质。妈妈在那儿，其实主要就是比比和吉克，他俩在中间那个那个感觉，比比那个头发太像个小孩了。我是需要港港姐用四个字四个字来形容一下，相依为命。哈哈哈哈哈！相依为命。我的天。一姐，我拍了一张你这样子的，我不知道他有没有。有啊，拍的比较少。有。哇！这是。哈哈哈哈哈！北京。我跟你讲，我是走玉女路线的。啊，玉女路线。我一直是走玉女路线的。芋头的芋吗？回来。鱼头的鱼，鱼妹的鱼，鱼妹的鱼。好，嗯，嗯，这个可以过了。这个额头太大了，我觉得。发型疑似周伯通。啊，我觉得这照片太绝了。有点像葛优老师这个角度啊。那个，呃，麻烦你上。比比俩那个那天练那个这个这个舞练崩溃了之后，然后去洗手间直接坐地下了。我拍的，真的，他拍的，好有感觉啊！这个拍的，啊、这张照片叫《长沙森林》啊，王家卫导演的新作，执行导演李菲尔。然后右边是我们公演完了之后的。对对对、嗯，女厕所，然后我们就在那走廊里，那么脏都已经忘了。完全忘了它干不干净了，那地方是咱最幸福的地方，对吗？哎，对对对，啊、嗯，我们的安全港湾，这是我们安全港湾，嗯，真好。哎、哦，破浪组的时候、啊，我们在签那个照片，哦，拉票的时候，他们拉票发过那个照片签名照，我们签了三百张，蒋小花的生日，啊。啊小花，我们都想你啦！小花是我们来的那个。啊啊、哦哦！那天那天，小花离开，我们都哭傻了。子彤那天哭到没人形儿。哇，这都是纪念哈！有的时候看起来这些东西还是挺有回味的。对。红颜旧，那个红颜旧，我好想要蓝哦。红颜旧。我感觉蓝哦。这是一公的时候，那那个时候还有破浪酒嘛，有对不对？嗯，对。四公的时候，一下觉得人好少啊，时间太快了。
跳吧，一二三。一攻到总决赛，好像做梦一样，三个月就过去了。直到昨天晚上，我们才意识到，说我们是最后一期。啊，我不能看你，<笑>你快点，你不能，你你眼睛一红我就受不了了。嗯，我觉得就是三个月的时间。突然觉得挺短的，因为、啊、你这、啊、怎么一下就过了三个月了呢？嗯，最舍不得的还是就是这种跟大家住在一起的这种感觉。身边有姐姐们真好，就是有几个姐姐，你想说话的时候永永远有人可以附和你，你想要聊天的时候永远有人跟你分享。你想要哭的时候，随时有人安慰你，那种感觉多幸福啊！所以就很舍不得离开姐姐们。用这些影像的记录可以保存下来，让我们无论过了多久再回忆起来这一段，看到这张照片就能想起这个时候发生的所有的故事，点点滴滴。那我觉得。就是太美好了，对，我我很珍惜这些时刻，对。最后一次聚会，是呀、啊，以后又不是不能去。特别不舍不得姐姐们，特别舍不得，我也舍不得。到现在今天这一公开时，其实就没有再有机会了，就是内心就不太。说嘛，不舍不舍不得就说，快没事没事没事。那我就跟左儿说吧，嗯，我想要抱抱你。好不好？好啊！来，大家讨论我也好，抨击我也好，我都接受。我有时候确实很直、很莽撞、很讨人厌。我现在应该学习到的就是多听听其他人的声音。不要只钻到自己的牛角尖里拔不出来。对我完全明白，我完我真的完全明白。到头来我再看，其实真的是小事。我们都需要换位的思想，感情就会越来越深，越来越伤心。对方好像我说的智者护台的那种效果。对，那个表演是很好看，完全没问题。都是为了一个好的结果，真的没问题、嗯。我们都成年了，成年好久了。我们是小朋友。我觉得这个东北人呢，他是属于那种希望在这个时候把自己的歌的啊，说不说都不重要，想说就说。姐姐，你不想说，来给你。我没有想说的意思，别挑事儿。老，嗯，那我先挑个事儿。啊，你说啊，我跟娜姐说，我说。如果吓死我！再，如果如果那个武功，然后再选一次，然后你还要我们分开吗？哦，再选一次吗？肯定不分开。我跟你说，我第一次看见周笔畅那么可爱，所以呢，不管以后有没有节目，哎，我永远站你身边。谢谢。我也是，我也是，我也是。其实我总觉得，就是有缘还是有机会合作的，就是乐观的去看这这个事情。命中注定。我的妈呀！你怎么知道这首歌？那是我们播的歌，我们都知道，好吗？
，怎么可能？真是鬼气啊！也许是爱的定义。天上的星星在等待，分享你的寂寞，你的困难，还有什么不来，杨颖，我让他先出来。哈哈哈，好，真的好可爱。吕毅，你确定不跟我一起吗？你确定你不跟我一起吗？幻想我的祝福，怎样能最？这是生命当中来说是最重要的一段时间。我们天天在一起，特别自由，特别快乐。那我看谁 Q 我。我们完完全全的体会到了什么叫姐妹。这个世界上姐妹的定义就是在一起干一些莫名其妙的事情，说一些无厘头的话。北京的朋友。突然间，怎么就成最后一次 party 了呢？我觉得太多话要说了，怎么可能一个晚上能说完？到这一宫了，你会觉得姐妹们更亲了，就真的好像已经成为真正的姐妹了，就很不舍。这个一百天，好比在工作的岗位的好几年，我之后也不知道会不会遇到。走，姐妹，哎，快！我们太多年没有在一个集体宿舍相处，但这里边恰恰是你每一天获得重生的开始的地方。来到乘风破浪之旅，快结束了。希望姐姐们幸福。拍张合照，来。我们这前头挡着，周笔畅他们车永远过不来。<笑>哎，牛板一排，慢慢走。有本事穿越过我们，哎、慢慢走。拉一下，拉一下，拉拉拉拉一下，拉一下，拉一下。开水，开水，拉一下。又往后走。我发现哈、啊，就大家快乐，才能把很多好的想法和要成功的事情做得更好、更优秀。我们特别有自信。女工的话，其实就是把自己最好、最美的那一面，然后展现给大家看。偷偷拍照呢，来，我们一起用 vivo S 九双柔光自拍一下，公演加油！
想买便宜好货，你要去哪里？美团优选。想买便宜好货，你要去哪里？美团优选。便宜又好货就在美团优选，美团优选等你来选。来选。下载美团优选 A P P 幺一幺，有红包。下载美团优选 A P P 幺一幺，有红包。每周五晚幺一幺，人人都有大红包。美团优选 A P P 有大红包，快下载。美团优选，便宜又好货。我每天都很拉风，即使三十加，也比二十岁时更有魅力。我的美丽和才华，在舞台上绽放无限可能。每一次出场，改变舞台色彩，时刻闪耀光芒。立誓，二十四小时持久留香，势不可挡。祝我乘风破浪。《乘风破浪的姐姐》第二季独家冠名，经典有机奶，有机生活我定义，喝口经典超有机。《乘风破浪的姐姐》第二季首席合作伙伴，美团优选，便宜有好货，姐姐超会过。《乘风破浪的姐姐》第二季官方合作伙伴 ，vivo S9 系列，姐姐记录官，照亮我的美。《乘风破浪的姐姐》第二季官方合作伙伴，唯品会，春天买新衣就上唯品会，三折超值。《乘风破浪的姐姐》第二季官方合作伙伴，有道精品课，有道精品课，老师就是好。《乘风破浪的姐姐》第二季官方合作伙伴，思维师，海外自然营养品，思维师越吃越美。《乘风破浪的姐姐》第二季官方合作伙伴，立誓，立誓二十四小时持续留香，美不可挡。《乘风破浪的姐姐》第二季官方合作伙伴，豌豆思维，学思维上豌豆，孩子爱学爱思考。《乘风破浪的姐姐》第二季官方合作伙伴，德福，《乘风破浪看姐姐》，一块丝滑享德福。思维师乳清蛋白粉，百分之九十九乳清蛋白，增强抵抗力。每一位女性都了不起，无论是砥砺深耕。默默坚守，还是光彩熠熠、先锋引领。每一位奋斗中的女性，都拥有动人故事。芒果 TV 联合全国妇联微博，面向全社会共同发起“巾帼擦力量”的网络寻找活动。我是六月夏天明媚的太阳，用微笑温暖陌生的冰凉。我们把乘客的满意当成是自己的目标。我是一根平平无奇的花针。将千百缕细线绣成和煦的风景。掌管他的父母是无处所延伸到每一个家庭，延伸到每一个妇女身边。我是一只不知疲倦的燕子，从远方衔来幸福的种子。一路能走到今天，我想要做的事情呢，就是为了甜甜的幸福，让我们的老百姓呢有个好的收入。以平常心，成不凡事，汇聚女性力量。书写时代奋斗史，展现新时代新女性面貌，致敬巾帼担当，让我们一起行动，寻找乘风破浪的巾帼它一样。最后一攻了。心潮澎湃，哎呀，这个是不是心潮澎湃,潮澎湃？就是我们真的是一群相亲相爱的姐妹，这几个月，这甚至比家人在一起的时间都长，嗯，对不对？想成团吗？想，想成团吗？想不想？想，想不想？想不想？想不想？来吧，来吧，来，走着。最后一期了嘛，就是让大家看到我们的甜美，然后但是又有能量，也非常自我的那一面吧。嗯，对我们是彼此的 shadow。Oh my god！ 三十秒给你好不好？三二一，齐天大圣，胜利的胜，拜！公演录制马上开始。《乘风破浪的姐姐》第二季独家冠名，经典有机奶，有机生活我定义，喝口经典超有机。到了第五公演呢，它也是一个完结，那它必须结束得很漂亮，必须让观众感受到我们是有多么享受在这个节目里面成长。
我没有想什么表演啊，分数高不高。我们七个人怎么团结在一起，太开心心的就好了。一步一步，真的是摸爬滚打的，到了总决赛的这个舞台上面。我觉得最后展现的就是我们自己的内心。现场倒计时，准备。有请助力嘉宾马赛克乐队和十四位姐姐带来开场秀。我们是马赛克，大家一起给姐姐们加油！这两支冠军候选队和马赛克乐队给我们带来的精彩的开场秀，也揭开了我们乘风破浪的姐姐第二季决赛的序幕。好的，有请我们马赛克乐队稍事休息。四个月的闯关蜕变，四场公演的精彩对垒，姐姐们终于迎来了决赛的舞台。所有的历练都将在今天晚上三场竞演的舞台上面呈现。那有请两位冠军候选队的队长，向现场的浪花们发出你们的
，一敌一友，相亲相爱，乘风破浪，一起冲吧！耶、yeah! ！好，那现在呢？我们两支冠军候选队可以先到我们的现场的备战区，以最佳的状态迎接接下来的冲刺，好不好？那今天除了我呢，还有一位知性与感性兼备、睿智的态度带给了无数人榜样的姐姐，她就是。再一次来到了我们《乘风破浪》的舞台上的浪花助力姐姐，杨澜。谢谢秦浩，各位小狼号们，大家好，我是杨澜。大家好，我是小齐齐思君，再次欢迎各位浪花，也欢迎杨澜姐姐，欢迎您。有机生活，我定义喝口经典超有机。这里是姐姐们都爱喝的经典有机奶，独家冠名的《乘风破浪的姐姐》第二季总决赛的现场。那我也一直在关注姐姐们的这种他们的训练，他们的表演。给我最大的一个感受就是，这三十位姐姐啊，真的是散发出大女生的风范，她们大气、大方，更加大胆。一次一次的走出舒适圈，所以今晚我们将见证姐姐们再一次向着心中所爱驰骋而去。是的，在这里我们感受到了所有现场浪花们传递来的热情。那么在本季的总决赛，十四位姐姐将会带来本季最后的六个公演舞台，两支冠军候选队伍将会分别以。三人组、五人组和七人组的阵型进行三轮组合竞演赛的比拼，而每轮组合竞演赛比拼的最终结果将会决出闪耀声乐表现奖、闪耀舞蹈表现奖和闪耀乘风破浪舞台三个闪耀大奖。两支冠军候选队当中，获得现场浪花总票数。最高的那个组合将率先获得一个成团名额。在本场公演播出的四月九日，芒果 TV 呢将同步开通成团冲浪榜的网络投票，一直到四月十六日，成团夜的直播现场，所有屏幕前的浪花们都有机会为自己心爱的姐姐助力投票。同时呢，我们也要感谢一直陪伴我们的长沙市湘江工程处的吴卓、刘丽萍对于公演的全程监督。同时呢，今天来到现场的还有五十位由我们的行业专家和媒体代表组成的专业观战团啊。既然是专业，那么除了观战之外呢，他们也要非常慎重地投出一票，来决定我们的闪耀大奖的最终归属了。是的，接下来为大家介绍业内专家陈秀珠、魏雪曼、刘佳、蛋蛋、武周彤、爱地人、流水记、田一苗、齐王橙子、廖嘉玲、水木年华、妙杰、郭晓涵、刘芳、叶自强、影子、呆若木一、靳小军、昨天、贾浩月。张爱马迪，感谢你们的到来，欢迎各位。同时呢，我们也要欢迎来自微博、抖音、中国新闻周刊、新周刊、澎湃新闻、南都娱乐周刊、湖南日报、新浪娱乐、凤凰娱乐、网易娱乐、新浪新闻、Vista 看天下、文娱后台、知乎、一点资讯、界面新闻、腾讯看点、搜狗娱乐、百度百科的媒体代表。还有我们自媒体的代表，新事项、s i 电影、古朵网络影视、蓝小姐和黄小姐、独立于电影、高能一辈子、传媒樱桃派、北戴河桃罐头厂电影修饰会、影视前哨，欢迎你们到来。是的，在这里也要特别欢迎我们通过网络招募而来的一千位小浪花，感谢你们今天来到这里，共同见证姐姐们乘风破浪之旅最为关键的一站。欢迎各位的到来，你们准备好了吗？浪花们，如果你们准备好了，我们马上就要进入第一轮
三人秀的竞演了。准备好了，在本轮三人秀竞演环节，重点考察两支冠军候选队伍的声乐表现能力。两支冠军候选队伍将会各派出三位声乐能力者，按照之前抽签顺序依次进行表演。在两组全部表演结束之后，将会由现场的各位浪花和我们的专业观战团共同投票。那么，在六位姐姐当中。专业观战团以及现场浪花票数总和相加最高的那一位，就可以获得闪耀声乐表现大奖。没错，那本轮率先出场的是周笔畅组，他们派出的队员是杨钰莹、杨丞琳、周笔畅。这里呢，将是总决赛开场的关键时刻。在这样一个时刻，我觉得他们做出了非常聪明的选择，嗯、那就是返璞归真。而这三位姐姐呢，她们想要分享哪些温暖的瞬间给大家呢？让我们来一同倾听她们发自内心的声音吧。嗯、哇，这个玻璃的路走的<笑>有点心惊胆战的。就坐这儿哈，好嘞，哎呀，太做作了，<笑>好，这首歌是什么歌？分分钟需要你。我觉得《分分钟需要你》这一首歌，然后可以包括很多的情感，它可以是一种感谢了，对。然后就是谢谢，我觉得不管是什么时候，你在那段时间然后需要的人吧，对。我唱粤语歌的机会其实真的不多，很多人不晓得我会粤语的原因。其实我会粤语的原因是因为我爸爸。我很少提及我的爸爸，就是我的父亲跟我的关系其实是非常的遥远的。那我跟父亲虽然我们的情感缘分是很少的，但因为从小他就规定我们必须要把粤语学好，所以这个语言就一直带着我到现在。那我可以把他带给我的东西带上这个舞台，我觉得很重要。在。啊、呃，我没有唱歌的那些年，其实自己遇到了很大的瓶颈，对，因为呃，九零年代那整整十年，到两千年，因为呃，发展的特别好，然后也是所谓大家觉得啊，杨杨钰莹的纯真的、甜美的、甜歌的那个那个年代，但之后，呃，随着时间。啊的推移，然后你慢慢没有没有了新的作品啊，年纪慢慢增长，但你还是保持着那种可爱的纯真的风格，那大家就会觉得有一点点的距离感了，觉得哎，我不是很需要这些了，嗯。但那个时候我的其实一些我的呃老的怎么讲不叫老的啦，我我我觉得他们是我的老朋友。就是多年不变，就看他们成长。这些粉丝们会跟我讲说：“呃，刚刚欢迎你回来，我们都在原地。虽然你离开了，我们没离开，我们还在原地。”所以我就呃特别的感动。所以当我那句“从前初识这世间万般留恋”，观众的掌声像海浪一样涌起来，我我那一刻我就觉得，呃。心跟眼睛都湿润了，当时我就觉得太感动了。那一刻我就知道我回来了啊、嗯！那种我跟观众之间的那种强烈的相互的联系，共同的需要，就是他们支持我，可能在某个时时刻我又鼓励了他们的前行，所以我就呃特别的感动。虽然那个。就是离开了，就不在舞台上的时候，就是观众还在原地等你。我觉得，哇塞，那种分分钟需要你的那种感觉很强烈。
。既然我跟其他六位姐姐，然后呃。成为了一个团的话，然后我觉得我们也是各自互相需要的。我非常感恩能够遇到那么好的队友吧，愿意一直付出，然后为那个最好的舞台去努力。我也希望我可以带着我的经历，带着我的年纪，带着我现在的嗓音。来去诉说我现在该说的故事，希望他们也能够从这首简单的歌里面，然后找到美好的东西了。嗯，我们也分分钟需要你。在太空中，两人住，活到一千岁，到一般心醉，有你在身边多乐趣。共你一双双低，好得戚，好得意，地暗天崩都闲事。就算翻风雨，只需睇到你，只见阳光照埋你。清新满意，咸热白菜也好好味。我与你永共聚，分分钟需要你，你似是阳光空气。不能别介意你，偏偏的介意你，为你甘心做傻事，扮下声声叫，睇到乜都笑。你在身边多乐趣。多谢你陪伴咗我四十年，你令到我懂得人与人一段情，心与心一场缘，珍惜该珍惜的，拥有该拥有的。日日着色咗你，花开都不美。做个假的你，天天都相对，对木头公仔做戏。有了你开心的，乜都称心满意，咸鱼白菜也好好味。我与你永共聚，分分钟需要你，你似阳光空气。这首歌让我感受到了女性表达爱其实是一种天赋
比赛的过程也像人生的一个阶段。所以我觉得在这首歌当中，满满的都是他们整个《乘风破浪的姐姐》旅程当中的心情和他们自己对于彼此的爱，对于自己的尊重。随着张柏芝带有岁月历练感的口白的加入，又让我们感受到了，原来这样的一个故事，并不只是一个单纯的沉浸在所谓青春怀旧当中的一个表演。就是风吹则飞扬。风我们看到了更多女生们在时光的历练下成长当中，不断散发出的越来越从容的那种气质。我觉得这一点是非常吸引我的。马上要登场的这个三人秀的竞演环节是来自那英组的那英、容祖儿、陈子彤。这三位姐姐将要带来的这一首歌曲呢，不仅是他们自己不断人生进化成长的一个写照，也给其他领域的姐姐们带来了更多的鼓励和力量。那么接下来我们一起来倾听一下这几位姐姐诉说成长的故事吧。第一次来这么空无一人的舞台，嗨，那我开始啦。三人曲为什么会选择达尔文这个？其实我对达尔文的感觉就是，你知道这么好听的旋律，它能够这么绝妙的配上这个词，他们之间的相得益彰那个感觉，有的时候在一首流行歌里是很难碰到的。感情是旋转轮，转到了最后真心的就。那歌词里好多都有我的影子。人生本来就是嘛，一道坎一道坎的，它就像一个旋转门一样。我就觉得这首歌很适合三十四十五十加的姐姐来表达。我的人生从来没有设定过是现在这样的。年轻的时候。几天几夜在录音棚，我们录音啊，我们经常是半夜凌晨两三点被叫去录音的。我们录到早晨，然后呢，嗓子虽然也瓢了，但第二天还能再去录。其实那种无所畏惧的那个精神，你知道吧？那青春就是这样，因为热爱啊，我就喜欢唱歌啊，不然我干嘛去呢？那个时候好像，出唱片和演唱会宣传所有的密度之大，它会让你飞速的成长。我从一最开始的时候接到一首歌，那种新鲜感，到现在很稳健的去驾驶这首歌，你付出多少，你在那儿就能看到它有多少的光彩。人的一生不就是推开一扇扇的旋转门吗？有可能你遇到的是机遇，也有可能是挑战。我觉得我经历过最大的成长，可能是在我，嗯，参加《好声音》完了之后那几年的一个沉淀吧。会听到很多声音，就是大家觉得我可能不一定适合在这一行，不太会去表现自己的音乐也好，或者说你作为一个艺人的一个形象也好，所以其实苦恼了很久。因为在那个时候，我就会去思考，那音乐对于我而言是什么？然后我为什么要做这份工作？我到底是从什么时候喜欢上唱歌？那我还要不要继续？经历的那段时间，我会发现，其实我是真的热爱音乐。我从那一段沉淀的时间，得到了一个现在的新的自己。前面推开的那一扇扇门，都将成为我们推开下一扇门所积累的经验。其实这首歌总结来说是说一个进化的过程。它歌词里面说了那个，呃，觉得感情就好像一个旋转门。其实我人生都有很有一个旋转门在里面，就是每旋转一次。
，我都会经历不一样的自己。我以前小时候就一转，就把我转进来那个娱乐圈，什么都不懂，然后就一也没有人告诉你你要怎么去当一个歌手。当然我是非常幸运，但是被推着走的感觉其实也很孤独的。但是经过这一这几年，我发觉不完美才是一种真实。我学会了沟通，我学会去互相的包容，学会去表达自己。我想跟。曾经照顾过我，而没有告诉我的人说：“谢谢，谢谢他们让我这么的自由自在的去做自己喜欢的事情。”我希望。我现接下来的我的人生的下半场，我可以继续的能够用我自己的能力来为大家提供快乐。我会觉得人生就是有很多荆棘，你要进化，不停的。跌倒，然后爬过来，重生，永远都不会积累的。嗯，我们人的一生会遇到很多人，有的像流星，有的像恒星，所以我希望大家能够记住我现在的这样的一个音乐人陈子彤。即使我不 rap， 我只是单纯唱歌，我也希望大家能够喜欢这个唱着歌的我。我从来不去设想能打败谁，只要你能够。全身心的投入，那就会让这首歌发光。什么特征，人缘还是眼神，也不会预知爱不爱的可能。保持单身，忍不住又沉沦，独自圈子来，却又是苦的。人的一生，感情是旋转门。转到了最后，真心的就不分。有过竞争，有过牺牲，被爱筛选过程。学会认真，学会忠诚，学着才能生存。懂得永恒的要我们，进化成更好。我的青春。是还没单纯，相信幸福取决于爱的深。途经我轮，我赞成答而问，没实力的就有淘汰的可能。哦，我的替身已换过多少轮？记忆在旧情人心中变冷，我的一生有几道旋转门，转到了。
最后只剩你我一份。有过竞争，有过牺牲，被爱筛选过程，学会认真，学会忠诚，试着才能生存。懂得永恒。的要我们进化成更好的人。有过竞争，有过牺牲，被爱筛选过程。学会认真，学会忠诚，试着才能生存。懂得。成更好的人，懂得永恒的要我们，进化成更好的人。我是更好的人。你太棒了！选的好，真的，特别特别棒。达尔文，我是真的感动的哭了。听到这首歌的时候，我觉得它应该是每一个行业的女性都应该思考的人生意义。就每一个姐姐都觉得自己的人生是无数个旋转门的过程。其实我觉得这个是女性内心真实的一种感受。每一个女性都应该努力的进化成更好的人。你会明显感觉得到，他们三个人的音色都是不同的方向，所以他们三个人声音合在一起，你会发现，哎，虽然说他们的底色不一样，但到最后在一起都是表达的是达尔文里面这个关于成长的东西。我们就一步步的从陈子彤的冲撞到容祖儿的治愈感，而到最后融化在娜姐的故事里面。感谢那英组的三位姐姐带给了我们精彩的表演，请来到我们身边，也请周笔畅组的三位姐姐移步到我们的身旁。太棒了，那英。Hello， 大家好，我是 B B 周笔畅，然后也请大家多多支持我们组的港港姐，然后还有陈琳。大家好，我是杨钰莹，语文课代表。谢谢大家，请大家支持我们这一对。大家好，我是杨丞琳。分分钟需要你是 B B 选出来的歌，然后也代表我们对你们的心。我们分分钟都需要你们。亲爱的浪花们，我是那英。各位观众，各位浪花们，大家好，我是容祖儿。哈喽，大家好，我是一直绑着小辫子唱的 rap 的陈子彤，大家好。我们首先先请我们的专业组的观战团的专家们啊，可以就刚才这一轮我们声乐的比赛提出自己的评论。首先有请魏雪曼。呃，我想我很意外，当然也很欣喜的看到，在总决赛的 vocal 的赛段，两组的姐姐都选了两首。没有什么厮杀意味的作品来比赛，姐姐们都轻轻地把自己的那些夺人耳目的这些所谓声音的技术放下了，只是用他们自己的人生来承载和表达他们当下对于世界的爱。这是姐姐们对于单纯的竞争说不，对于违背自信的人生表达在说不。我觉得这是来自女性的智慧和勇气。我想，不光是我，可能在场的浪花或者是屏幕前的观众，他们都能够从你们的歌唱里面，去听到那些温暖和爱
在人的声音里面听到人的心，看见和感知到人的心，是人生在舞台表达的最高任务。这是姐姐们刚刚完成的，非常感谢。谢谢，谢谢。就在我们场上这六位姐姐当中，将要诞生今晚的闪耀声乐表现奖。我们的规则如下：首先，现场的浪花将在两个组合当中投出你最喜欢的组合。在这一轮的投票结束之后，我们现场的专业观战团将进行第二轮的。个人的喜爱的投票，他们将在六位姐姐当中选择他们最中意的那一位进行投票。而我们观战团的专家和媒体的代表们，你们的一票等于十票。那最后呢，我们现场浪花的总票数再加上专业观战团的票数，相加起来总票数最高的那位姐姐就能够当选。闪耀声乐表现，那经典的投票时刻马上就要到来了。首先呢，我们先要邀请现场的一千位浪花进行投票，各位浪花可以在两个组合当中任意选择喜欢的一组进行投票，最多可以投出两票，但不可以重复投票。所有的浪花们，你们准备好了吗？那我们倒计时六十秒，投票通道。现在开启。投我们，投我,我们，投我,我们。好，给周笔畅姐姐组，三分钟需要你。时间到，你哪边的？你是哪边的？首先呢，我们要看一看周笔畅组他们获得了多少位浪花的喜爱呢？请揭晓。啊，紧张了。我百，我百数。周笔畅组，他们获得了七百四十二票，很高很高的，很高很很很好。那接下来我们来公布，那英组获得了现场的浪花的票数，请揭晓。投票投票，现在已经不能再投票了，投票通道已经关了。才拉票的都不说，现在着急了。最后一位数是七七七百四十四票就行，十位数是一，哦，莫不是？
十七票。我真的不敢相信，啊、这票数已经非常高了。冰冰。提醒各位，我们今天的这一轮比赛呢，获得现场一千位浪花总票数最高的那个组合，将率先拿到一个成团名额。啊，截止到目前呢，在第一轮的竞演环节当中，票数领先的组合是那英组。可以，可以，可以的。同时呢，本轮的两个三人秀舞台也将进入成团冲浪榜的决赛舞台榜进行投票。这个榜单的投票将直接影响到最后的成团结果，所以也要请屏幕前的全网的浪花们积极为你们喜爱的姐姐助力冲浪吧！乘风破浪的姐姐第二季独家冠名“经典有机奶”，有机生活我定义，喝口经典超有机。乘风破浪的姐姐第二季首席合作伙伴，美团优选，便宜有好货，姐姐超会过。但是在本轮的比赛中，只是有现场浪花的投票数，我们还要跟专业的观战团的得票数相加，才能够当选今天的闪耀声乐表现奖。那我们现在媒体的代表可以来提问，有请澎湃新闻。嗯、呃，主持人好，姐姐们好，我是来自澎湃新闻的记者。那今天在这儿，我的第一个问题想问的是，分分钟需要你组，你们会觉得自己经历的哪些事情是非常契合《乘风破浪》这一个精神的呢？因为我是踢馆过来的，然后我三次的公演感受非常不同。踢馆的时候有一点置身事外，还自以为自己应该是来当表演嘉宾，下一次就不在了。然后第二次自己做队长，觉得身负重任。这一次是我真正的觉得我享受到在一个团队的快乐，然后真正的大家可以认真的练习，但是也非常用力的开玩笑。然后真正的享受到在一个团队里面的感觉。然后这一次的选歌我也很喜欢，也希望你们可以期待后面的演出。好，谢谢程林代表 B B 组的回答。那你还有一次提问的机会，可以问那英组。第二个问题就是想提问达尔文组。刚刚看到了你们的表演之后，很真切的感受到，三位姐姐真的是代表了三十家、四十家和五十家。三个不同的女性的这个，有你陪着我啊！我说还有我呢，没关系。对，感谢三位姐姐展现出了这三个不同时代女性的最好的这个年龄的魅力。那想请问三位姐姐，在乘风破浪之旅中，你们觉得自己淘汰了什么，又进化了什么呢？我应该说，我淘汰了我的懒惰，淘汰了我的个人的散漫。其实。我在尽量的发挥我能做的，因为我觉得每个人都是在自己的专业上是最有魅力的。我在不是自己的专业上，我是一个特别不自信的人。因而达尔文把我变得进化的年轻了，就是这样的。啊，越进化越年轻，说得好，说得好，那英真的达到了一种忘我的状态，这是怎样的一种境界？好了，现在我来宣布一下规则了。呃，我们五十位观战团的专业浪花，啊、呃，你们可以在六位姐姐当中选择自己心中本轮声乐表演方面最强的姐姐进行投票。也再次提醒浪花们，五十位专业观战团的代表呢，他们呃分别有二十位来自业内的专家，啊、呃，还有三十位呢是媒体的代表。你们的一票等于十票哦。所以要慎重投票。好，我们倒计时三十秒，投票通道现在开启。嗯、他们来投出自己慎重的一票。是哪一位姐姐获得闪耀声乐表现奖呢？投票结束。
周姐，这次带来的新品是什么呀？经典有机 A2 纯牛奶首发上市，每只 A2 基因奶牛都经过严格 DNA 筛查，每瓶含有 2.25 克 A2 贝塔酪蛋白，自然亲和，比珍贵更珍贵的好牛奶。快来体验这份匠心甄选吧！到务工，打破自己再重组。来了这儿要交成绩单了吧？这次公演要为团队而战。武功拼了，真的拼了。获得《闪耀乘风破浪》舞台的是一号，一号，谢谢，让我们有一个完美的谢幕，谢谢。结果已经锁定。谈完业务，为了见姐姐，抓紧时间回来了。第一个游戏，姐姐找一找。快快快，叠箱子，叠箱子，叠箱子。之前说好的二公、三公、四公姐妹花，塑料姐妹花，我跟你说。是。
我们第二个游戏呢，叫做姐姐，请回答。三个人，三个人组合。小虎队，把你的心，我的心，串一串。我突然打了个喷嚏，突然好想你，我突然突然好想你，你会在哪里？每次节目播出之后，你们会想说会因为什么原因上热搜吗？真的从热搜预定哭到糊墙，你们觉得几个人成团是最合适的？三十个人，本<笑>地成团，就地出道。那么多组合，那他们之间难道就不会有一点心思啊摩擦？到后面心情都不蛮好。感谢指导单位、全国妇联宣传部，上微博搜索“乘风破浪的姐姐”，参与话题互动，助力姐姐乘风出发，不惧风浪。感谢特别合作媒体微博台网、微博综艺、首席合作新闻媒体新浪娱乐、新浪新闻、战略移动资讯平台网易新闻、网易娱乐、谈新社。感谢短视频互动平台抖音。新闻客户端合作：今日头条、凤凰新闻、澎湃新闻、一点资讯、Zucker、封面新闻。感谢深度知识合作平台秒懂百科，世界如此简单。指定问答社区知乎，首席合作地铁媒体亚文星空传媒。感谢特别合作：中国家庭报、中国青年杂志、趣头条、唱吧、闪门、达达快递、映客直播、接电、快手、搜狗输入法、WiFi 万能钥匙、陌陌、好看视频、搜狗搜索、百度贴吧、智行、百度输入法、美幼、易代驾、腾讯地图、成团之路不。迷茫，腾讯地图来导航。感谢网媒支持：中新网、凤凰娱乐、腾讯娱乐、搜狐娱乐、中国青年网、北青网、环球网、国际在线、千龙网、粉丝网、中国娱乐网、三六零娱乐、包波娱乐、红网、华生在线、新浪湖南、腾讯大香网、大众网、亚洲娱乐网、熊猫娱乐、亚洲文娱、亚洲影视。感谢媒体观察团：凤凰娱乐、腾讯娱乐、搜狐娱乐、橘子娱乐、广电独家、传媒内参、孤斗网络影视、综艺报、传媒圈、传媒一号、高能一辈子、蓝小姐和黄小姐、娱乐独角兽、一点剧毒、一。娱观察、深度文娱、木棉说、传媒樱桃派、网娱观察、娱乐产业独娱、影视产业观察、冷眼看电视、会火、深八、深夜八卦、桃红一白、梦大明白、东邪西魅，我实在太 CJ 了。影视前哨、桃叨叨、同道大叔。